மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் படத்தோட குழுவினர் முக்கியமா இங்க இருக்கிற ஃபயர் பிராண்ட் கிட்ஸுக்கும் முதல்ல வெரி குட் மார்னிங் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதும் சரி இல்லை போஸ்டர் பார்க்கும் போதும் நான் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போறேன் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போறேன் எல்லாரும் உன்னை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க அது சினிமா சினிமா பாட்டு பாடுறாங்க சினிமா டான்ஸ் ஆடுறாங்க சினிமாவை நோக்கியே எல்லாருமே போயிட்டு இருக்காங்கன்னு தோணுச்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனாலும் ஃபுல்லா ஃபிலிம்ஸ் சார்ந்த விஷயங்களாவே நடந்துட்டே இருக்குங்கும் போது இங்க வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஒரு விஷயத்த முன்னிறுத்தி ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு நான் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்றேன் சார் என் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போய் நிச்சயமா இந்த படம் நான் காமிப்பேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சொசைட்டி அப்படி போயிட்டே இருக்கு நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எவனா ஒருத்தன் செயினை பிடுங்குறான்னா ஐயோனு பயந்து நின்ற கூடாது அட்டிங்க ஏன் சேனியா படிக்கிறேன்னு டப்புன்னு ஒன்று குத்தணும் அந்த மாதிரி கிட்ஸ் ரெடி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தான் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அது கற்றுக்கிட்டால் மட்டுமே தான் வந்து இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ண முடியும் அந்த செயினை திரும்ப வாங்குறமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் நான் பயப்படாமல் வரணும் கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் அவன் கையை உடச்சிட்றேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கிட்ஸுக்கு தைரியம் இருக்கணும் தே ஷுன் கெட் ஸ்கேட் அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது ஸோ என் பொண்ணு டேக் ஒன்ட கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நிச்சயமாக வீடியோ காமிக்கணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி கிட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஃபயர் வந்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லாரும் எப்பவும் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஐபேடை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லை நம்ம ஃபோனை கொடுத்துட்றோம் நமக்கு டைம் வேணுங்கிறக்காக ஃபோனை கொடுத்துட்றோம் அப்படி இல்லாமல் எங்கள் கிட்ஸை வந்து அவங்க ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபயர் வந்து அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு ஸோ அந்த ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காங்க என் கையால் வந்து இன்னொருத்தர் டொனேஷன் கொடுக்குறாரு நானும் டொனேஷன் கொடுத்துட்றேன் நான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த ஸ்கூலுக்கு நானும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சின்ன தொகை தான் பட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தினோட ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் அவரை பற்றி நான் யோசித்த போது கீழே உட்காந்து நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தை என்ன தைரியத்தில் அவர் எடுத்திருக்காரு அதுவும் கிட்ஸ் மட்டுமே வச்சுட்டு எடுத்திருக்காருன்னு எனக்கு நம்ம வந்து ஒரு புயலில் வந்து ஒரு போட்டில் ஒரு ஆள் ஒரு அஞ்சு குழந்தைங்களை வச்சுட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் விவேக் சார் சொன்னார் கொஞ்சம் வசதியானவர்னு அப்போ ஒரு ஸ்டீம் போட்டில் ஒரு ஸ்டீம் போட்டில் ஒரு கடலுக்குள்ள எந்த நம்பிக்கையில் அவர் வந்திருக்காருன்னு தெரில நிச்சயமாக தன்னம்பிக்கை இருக்கும் அதை விட நம்ம ஆடியன்ஸ் மேலே பெரிய நம்பிக்கையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு கதை கேட்கும்போது நாங்களே பயந்து பயந்து கேட்குறோம் இது பிடிக்குமா மக்களுக்கு அது பிடிக்குமான்னு அப்படி இல்லாமல் இல்லை இது நம்ம மக்களுக்கு தேவை இது நிச்சயமாக கிட்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சி தைரியமாக எடுத்திருக்கிற விஜய் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அது எல்லாருமே ஆல்ரெடி ஹீரோஸாக இருக்காங்க நேஷ்னல் ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் லெவலில் வின் பண்ணியிருக்காங்கங்கும் போது அவங்கள சினிமா கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கிறதோ இல்லை அவங்க ஸ்போர்ட்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இந்த படத்தோட வெற்றி பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் அண்டு இன்னொரு விஷயம் அந்த ஸ்க்ரீனில் குழந்தைங்களோட இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போல்லாம் குழந்தைங்க பிறந்தவொடனே முதல்ல கேமராவை காமிச்சிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல்லையே சிம்பு கூட பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் சிம்பு சிம்பு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பேசினா நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னப்பா இந்த பையன் இந்த போட்டு போடுறான் அப்படின்னு அதெல்லாம் மிஞ்சின மாதிரி இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ஸோ சிம்பு அதான் இவங்க இவங்க செல்ஃபி பிராண்டு கிட்ஸுங்க இருந்தாலும் கேமரா பார்த்தா எந்த பயமுமே இல்லை இவங்களுக்கு ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய எதிர்காலம் அமையணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்டு விவேக் சார் நீங்க இந்த படத்துல இருந்து தேவையான மேம் நீங்க கூட இருந்திருக்கீங்க சச்ச கிரேட் சப்போர்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு ஆக்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து புதுசாக ஒருத்தர் வந்து படம் எடுக்கிறாரு கிட்ஸ் வச்சு எடுக்கிறாருங்கும் போது எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஐ திங்க் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சதுனால மட்டுமே தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்கீங்க விவேக் சார் சொல்லவே வேணாம் அதுக்குள்ளே ஒரு பஞ்ச் வச்சு அதை இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது நிச்சயமாக பண்ணியிருப்பாரு சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை என்கரேஜ் பண்ணி எங்களெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து இந்த படத்துக்கு தேவையான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க சார் அது மிகப்பெரிய விஷயம் நான் நம்புகிறேன் சார் ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டு